Hi guys, this is Kushbu Agrawal. Namaste and welcome to my channel by Setu Bridging the Knowledge Gap. And this is episode nine of Pedigree Analysis, just we are why linked inheritance ka discussion करने वाले हैं. We have already completed with autosomal dominant, recessive, X-linked dominant and X-linked recessive type of inheritance. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो please go and see all those video also ताकि आपको pedigree patterns के बारे में सब कुछ समझ में आने लगे. तो ये पूरा series of video आएगा, जिस में हम पूरे pedigree analysis को समझ रहे हैं, सारे type of इनहेरिटेंस को एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं डेफिनेटली तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे लेसन्स का सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे जो भी मैं अपलोड करूँ एंड आपसे कोई भी लेसन मिस ना हो एंड अगर आपको सेशन अच्छे अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट और आपको सेशन कैसा कैसा लगा और अगर आप कुछ और सीरीज भी एक्सपेक्ट करें यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट मिस थिंग आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो ओके सो चलिए शुरू करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस सिंपल सा बात है वाई क्रोमोजोम में जो ट्रेट वाई क्रोमोजोम में जो अलील प्रेजेंट है उनके इनहेरिटेंस के वजह से उनके इनहेरिटेंट होने के वजह से अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अन अदर जनरेशन तो वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो कर रहा है अब यहां पर बहुत सिंपल सा चीज है वाई लिंक्ड का हम लोग बात कर रहे हैं वाई लिंक क्रोमोसोम का बात कर रहे हैं वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब ये ऐसा ट्रेट है जो फीमेल को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता इफेक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं दे आर होमोजेगस विद एक्स वो उनमें वाई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता है इसलिए ये ट्रेट का एक्सप्रेशन फीमेल में नहीं दिखेगा सो फीमेल आर नेवर इफेक्टेड विद दिस देन उसके बाद आते हैं कि कोई कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट रेसेसिव यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी तक हमने जब एक्सलिंग का बात किया था तो एक्सलिंग डोमिनेंट एक्सलिंग रेसेसिव ये सब हमने देखा था बट वाई लिंक में वी आर जस्ट डीलिंग विथ वाई लिंक इनहेरिटेंस वाई बिकॉज वाई लिंक क्रोमोसोम जो है वाई क्रोमोसोम जो है वो अकेला प्रेजेंट होता है एक वाई क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में जब एक ही वाई क्रोमोसोम है जैसा एक एक्स एक्स क्रोमोसोम के भी केस में हम लोग जब मेल का केस देखते थे तो उसमें क्या देख रहे थे कि एक एक्स क्रोमोसोम है चाहे वो डोमिनेंट अलील कैरी कर रहा है या रेसेसिव कैरी कर रहा है वो एक्सप्रेस करेगा वो कैरियर नहीं बना पाता है तो वैसे ही जब हम लोग सिमिलर वे में जब हम लोग वाई क्रोमोजोम का बात कर रहे हैं तो वाई क्योंकि अकेला है एक लौता है तो वो जो भी अलील होगा वो एक्सप्रेस करेगा भले वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो क्योंकि उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं प्रेजेंट है उसको सप्रेस करने वाला या उसको उसके एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने वाला दैट इज वाई देर इज नो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट रेसेसिव इन वाई लिंक इनहेरिटेंस वी ओनली डील विथ वाई लिंक इनहेरिटेंस ट्रेट कि वाई लिंक वाई क्रोमोजोम का फादर से सन में आना फिर नेक्स्ट जनरेशन में आना फिर नेक्स्ट जनरेशन में आना सो दैट मीन्स ऑलवेज वी टॉक अबाउट फादर टू सन ट्रांसमिशन इज फ्रॉम फादर टू सन यहाँ पे हमेशा फादर टू सन का बात होगा ना फादर टू डॉटर ना मदर टू सन ना मदर टू डॉटर मदर और गर्ल चाइल्ड इज नेवर एवर अफेक्टेड और इज लिंक्ड विथ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस ट्रेट ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दैट इज अफेक्ट All male descendant of an affected male in a family tree. मतलब एक male affected अगर है एक family में तो उसके जितने male descendant रहेंगे वो सब के सब affected रहेंगे Suppose in generation वन male is affected, generation टू उनके जो progeny होंगे उसमें जो male होगा जो male child होगा वो affected होगा उस male child का generation थ्री में जो male child होगा वो affected होगा इस तरह से अफेक्टेड मेल के जितने डिसेंडेंट मेल होंगे वो सबके सब अफेक्टेड होंगे दिस इज वॉट इज वाइलिंग इन रिटर्न्स और सबके सब अफेक्टेड होंगे ये क्यों बोला जा रहा है बिकॉज हम लोगों ने एजम्पन और पेडिग्री भी देखा था वी ऑलवेज एज्यूम दैट हम लोग जिस भी ट्रेड का बात करें वो कंप्लीट पेनीट्रिबल ट्रेड है हम लोग इनकम्प्लीट पेनीट्रिबल ट्रेड का बात ही नहीं करते इनकम्प्लीट पेनीट्रेंस का बात नहीं करते हैं अनलेस एन अनटिल आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है मैंशन किया गया है कि इनकम्प्लीट ट्रेड का जिक्र हो रहा है यहाँ पर तो अलग चीज है अदरवाइज हम लोग खुद से ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंप्लीट ट्रेड इन पेडिग्री एनालिसिस तो हम लोग को वही एज्यूम करना है कि कंप्लीट पेनेट्रेंस है अगर आपको ये बोला गया है कि नहीं ये डिजीज इनकम्प्लीट पेनेट्रेबल है तो भले एक या दो इंडिविजुअल इफेक्टेड नहीं भी हो सकता है बिकॉज वो इनकम्प्लीट ट्रेड था इनकम्प्लीट पेनीट्रेबल ट्रेड था ठीक है लेकिन यहाँ पर जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन का बात करते हैं 
तो कंप्लीट ट्रेट कंप्लीट पेनिट्रेबल ट्रेट का बात करते हैं इसीलिए ऑल द मेल्स ऑफ एन एफेक्टेड मेल ऑल द डिसेंडेंट मेल ऑफ एन एफेक्टेड मेल इज गोइंग टू बी एफेक्टेड तो इस पेडिग्री में हम लोग देख सकते हैं दिस मेल इज एफेक्टेड दैट मींस ये जो वाई क्रोमोजोम था वो एफेक्टेड वाई क्रोमोजोम था ये वाई क्रोमोजोम इसके सन में गया इसमें भी गया इस सन में भी गया दोनों एफेक्टेड हो गया ये सन से इसके सन में आया ये भी एफेक्टेड हो गया दूसरे सन में आया ये भी एफेक्टेड हो गया इसके जो भी सन्स होंगे इसके जो भी प्रोजनीज होंगे सन होंगे वो भी एफेक्टेड होंगे लेकिन यहाँ पर एक डिग्री दिख रहा है जहां पे मेल्स आर नॉट इफेक्टेड अब ये क्यों इफेक्टेड नहीं है बिकॉज इस मेल की इस मेल जो इफेक्टेड मेल है इसकी ये डॉटर है जिसके पास वाई क्रोमोजोम नहीं आ सकता है एंड ये मेल तो इस फैमिली का है ही नहीं दिस इज मेल विच इज नॉट द डिसेंडेंट ऑफ दिस फैमिली ये मेल तो बाहर से शादी करने आ रहा है इस फैमिली के अंदर में तो ये मेल तो बाहर से आ रहा है एंड जब भी बाहर से कोई इंडिविजुअल आता है दिस इज द की पॉइंट जो हम लोगों ने की वाला वीडियो देखा था सम की पॉइंट्स एंड एजेंशन टू अंडरस्टैंड पे डिग्री उसमें हमने ये भी दिया था पॉइंट कि अगर कोई बाहर से इंडिविजुअल एंटर करता है तो उसको हम लोग मान के चलते कि वो अनएफेक्टेड है अनलेस एंड अंटिल आपको पेडिग्री के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको अपने मन से इफेक्टेड नहीं करेंगे बिकॉज डेफिनेट से बात है पेडिग्री एनालिसिस इज एन एनालिसिस जो एक रेयर इनहेरिटेड डिजीज का हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वो रेयर है तो वो इतना कॉमन नहीं होगा कि जो आ रहा है उसको इफेक्टेड हो ठीक है वो इफेक्टेड होगा तो क्योंकि ये मेल इज नॉट इफेक्टेड इसीलिए इसके डिसेंडेंट मेल इज ऑल्सो नॉट इफेक्टेड इसके जो डिसेंडेंट हो गए वो भी नहीं इफेक्टेड होंगे ओनली द डिसेंडेंट ऑफ दिस इफेक्टेड मेल इज गोइंग टू बी इफेक्टेड जितने भी होंगे वो इफेक्टेड होंगे एंड दिस इज वॉट इज वाइलिंग इनहेरिटेंस ट्रेड तो आपको होपफुली समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइट्रोकॉन्डल इनहेरिटेंस ट्रेड का भी जिक्र करेंगे कि वो क्या होता है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे सो दैट बहुत सारे लोगों को वाई लिंक एंड माइट्रोकॉन्डल में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो दैट वीडियो इज गोइंग टू हेल्प कि अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आपका वो कंफ्यूजन दूर करने में मदद करेगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट द अपडेट ऑफ ऑल माई वीडियोज विच आल बी अपलोडिंग ओके सो बाय टेक केयर बाय गुड